নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে স্বাগত বিরতিহীন সকাল 9টার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাত ফিরদৌস সুবা এবং আমি রাকিব আহমেদ আর এবার জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম সংবিধানের আলোকে নিশ্চিত হবে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র জাতিসংঘ ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ভোট বাঞ্চালের চেষ্টায় নিষেধাজ্ঞা দেবে বাংলাদেশ ও নিউইয়র্কের শেখ হাসিনা হুঁশিয়ারি মার্কিন ভিসা নীতি নতুন কিছু নয় জানালো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগে কাজ চলছে শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম সংবাদে ছাড়াও আরো যা থাকছে রাশিয়াকে রুখতে অ্যাটাক এম এস মিজাইল পাচ্ছে ইউক্রেন বাইডেন জেলেন্স কি সমঝোতা বৃষ্টির সংখ্যা মাথা রেখেই টাইগারদের কিউই চ্যালেঞ্জ রিয়াদ সৌম্য মাহেদিদের অগ্নি পরীক্ষা শিরোনামের পর এবার বিস্তারিত যুদ্ধ সংঘাত ও নিষেধাজ্ঞার পথ পরিহার করতে বিশ্ব নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে এ সময় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পথ অনুসরণ করে জাতিসংঘে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চিত্র তুলে ধরেন তিনি মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে তাঁর সরকার বদ্ধ পরিকর বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আজ এই অধিবেশনে আমি দেখহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই যে বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যাবে চলমান দ্বন্দ্ব সংঘাত নিষেধাজ্ঞা আর যুদ্ধের বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণে গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্ব জুড়ে শান্তি চায় বাংলাদেশ বিশ্ব নেতাদের কাছে আমার আবেদন আসুন যুদ্ধ স্যাংশন সংঘাতের পথ পরিহার করি এবং আমাদের জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি মানবজাতির কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি আশ্রয়ন এবং জলবায়ু খাতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব ভাগাভাগিতে আন্তর্জাতিক সংহতি চান শেখ হাসিনা উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই একশো বিলিয়ন ডলারে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ দেশে উন্নয়ন চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে আমরা সাতাশতম জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত ক্ষয় ক্ষতি সংক্রান্ত তহবিলের জরুরি বাস্তবায়ন চাই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় সেখানে তারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী আসুন আমরা এই নিঃস্ব মানুষদের তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করি জাতিসংঘের অধীনে চল্লিশটি দেশে বাংলাদেশের এক লাখ আটাশি হাজার শান্তিরক্ষী নিরলস কাজ করছে বলেও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ বাইরে থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হলে দেশের জনগণও তাদের নিষেধাজ্ঞা দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকার অভ্যন্তরীণ অনেক বাধা অতিক্রম করে ক্ষমতায় আছে জনগণ ভোট দিলে আবারও ক্ষমতায় আসবে দল দেশের জনগণই ক্ষমতার মালিক যদি কেউ অন্য কোনো পন্থায় ক্ষমতায় আসতে চায় তবে তাদের সাজা পেতে হবে এখন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ নেই বাংলাদেশে কেউ যদি গোলমাল করে অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসে 
সংবিধান লঙ্ঘন করে তাহলে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক ধারা আনা হয়েছে বাংলাদেশীদের উপর মার্কিন ভিসা নীতি প্রয়োগে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ঘোষণায় অন্তত দেশের মানুষের জীবনগুলো বাঁচবে এখন জামাত বিএনপি আর জ্বালা উপরাও করতে পারবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী জনগণ ভোট দেবে জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় তাহলে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতা আসবে কিন্তু নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা এটা আমার দেশের আমি বলি যারা যে এই কথাটা বলছেন যে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করলে তারা সেটাকে স্যাংশন দেবে সেখানে আমারও কথা থাকবে যে এই বানচাল করার চেষ্টাটা যেন দেশের বাইরে থেকেও না হয় বাসের দেশের বাইরের থেকেও যদি হয় তো বাংলাদেশের মানুষও স্যাংশন দিয়ে দেবে সেটা মাথা রাখতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসীদের সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে জানাতে নিউ ইয়র্ক থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী এস এম সোলাইমান সোলাইমান সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কি বললেন কোন বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন আমাদের বিস্তারিত জানান আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব তিনি বলেন যে এই স্লোগান আওয়ামী লীগের সৃষ্টি করার স্লোগান এই স্লোগান আমাদের সৃষ্টি করার স্লোগান এবং আমরা এই স্লোগানকেই আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং বাস্তবায়ন করেছি এবং ভোটের কারচুপি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ফিঙ্গার প্রিন্ট সহ ভোটার তালিকা এগুলো আমরাই চালু করেছি আমাদেরকে কেউ গণতন্ত্র শিখিয়ে লাভ নেই আওয়ামী লীগে গণ বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কিছু এখন থেকে এক ঘন্টা আগে তিনি বাংলাদেশিদের একটি সম্বর্ধনায় নিউ ইয়র্কের মেরিয়ট মার্কিউজে বাংলাদেশিদের একটি সম্বর্ধনায় তিনি এসব কথা বলেন এবং তিনি আজকে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন তিনি সকাল এগারোটায় জাতিসংঘের কনভেনশনে অংশ নিয়েছেন এবং তিনি একটা জাতিসংঘ বক্তব্য রেখেছেন তারপর তিনি তিনটায় সাংবাদিকদের সাথে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং এবং সন্ধ্যায় তিনি হোটেল মেরিওটে প্রবাসী বাংলাদেশের সম্বর্ধনায় অংশ নিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে বিএনপি সবসময় ওরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না ওরা ভোটের মানুষের জনগণের ভোটের উপরে তাদের কোনো আস্থা নেই এবং তারা বিদেশে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালায় এবং তিনি বলেন যে বাংলাদেশ জনগণের লুটপাটের টাকায় তারা সারা দেশে দেশে বিভিন্ন জায়গায় আমি যেখানে যাই সেখানেই তারা মানববন্ধন করাচ্ছে ডেমনস্ট্রেশন করাচ্ছে এগুলো হলো তাদের লুটপাটের টাকা ক্ষমতার সময় তাদের লুটপাট জনগণের লুটপাটের টাকাগুলো তারা এখন বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় ডেমনস্ট্রেশন ব্যবহার করছে এবং তিনি বলেন যে আমি যখন দেশে ফিরি তখন বিজয় রহমান আমাকে আমার বাবার বাড়ি বত্রিশ নম্বরে থাকতে দেয়নি যেতে দেয়নি কিন্তু খালেদা জিয়া একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি হয়েও তাকে আমি আমার সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা বলে তাকে তার বাড়িতে থাকতে দিয়েছি খেতে ওখানে নিজের খাবার খেতে খেতে পারছে এবং নিজের ইচ্ছে মতো চিকিৎসা নিচ্ছে এবং তিনি বলেন যে একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি বিএনপির নেতা তিনি দেশের বাইরে বসে ষড়যন্ত্র করছে তিনি আরেকটি কথা বলেন যে ডক্টর ইউ সম্পর্কে তিনি বলেন যে গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের একটা ব্যাংক এরশাদের প্রেসিডেন্ট এরশাদ গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু সে সময় ওনাকে এমডি পদে নিয়োগ করা হয়েছে ওনার ওনার বয়স শেষ হয়ে গেছে ওনার এমডি পদ থেকে ওনার অপশন নেওয়ার সময় কিন্তু উনি গ্রামীণ ব্যাংককে নিজের সম্পদ মনে করে কুক্ষিগত করে রেখেছে এখন ওনা ওনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির দুর্নীতির মামলা হয়েছে মামলা চলমান আছে কিন্তু এই এই একটি মাত্র ব্যক্তিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে পদ্মা পদ্মা সেতুর দুর্নীতির একটা ভুয়া অনিয়ম অভিযোগ তুলেছে এবং বিশ্ব ব্যাংকের থেকে যে পদ্মা সেতুর অনুদান বন্ধ করে দেওয়া যে বন্ধ করে দিয়েছে দিয়েছে কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার দমে যায়নি আমাদের নিজের টাকায় বাংলাদেশের টাকায় আমরা পদ্মা সেতু করে দেখিয়েছি এবং তিনি বলেছেন সংবাদ সম্মেলন আরেকটা বিষয় তিনি বলেছেন যে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সাইমা ওয়াজের পুতুল আগামী নির্বাচনে কিংবা দলের নেতৃত্বে আসবেন কিনে তিনি বলছেন না আমার সন্তানদেরকে আমি দলের নেতৃত্বে আনতে চাই না তাদেরকে আমি সুশিক্ষিত করেছি কোনো সম্পদ দিয়ে যায়নি তবে যে বাংলাদেশের জনগণ যদি চায় তাহলে তারা হয়তো আসবে আর সজীব ওয়াজের জয় আমেরিকার যে বাড়ির সম্পদ কিংবা ব্যবসা রয়েছে যদি নিষেধাজ্ঞা দেয় সে তার দেশে ফিরে যাবে বাংলাদেশ হচ্ছে আমাদের মূল ঠিকানা
যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছেন সে বিষয়ে নিউইয়র্ক থেকে জানাছিলেন সহকর্মী এস এম সোলাইমান নির্বাচনী সুতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয় নিয়ে সরকার কাজ করছে মার্কিন ভিসা নীতির আনুষ্ঠানিক প্রয়োগের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় এ কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম আর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন এ নিয়ে বিচলিত নয় দল চলতি বছরের মে মাসে বাংলাদেশিদের ওপর নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র যার আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ শুরু হয় শুক্রবার থেকে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করা ব্যক্তিদের ওপর আমরা ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের পদক্ষেপ নিচ্ছি এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সরকার সমর্থক ও বিরোধী দলের ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষণার পর রাজধানীর গুলশানে সংবাদ সম্মেলন করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এটি নতুন বিষয় নয় উল্লেখ করে তিনি জানান নির্বাচন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে সরকার আমাদের দিক থেকে সরকারি যদি কেউ এরকম ভিসা নীতির আওতায় পড়েন আমরা অ্যাজ এন্ড ওয়েন উই কাম টু নো অ্যাবাউট ইট এটা যদি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে আমরা ভবিষ্যতে মার্কিন প্রশাসনের সাথে ওই পার্টিকুলার ইস্যুগুলি নিয়ে পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে নিয়ে কথা বলবো সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের জনগণ উইল হ্যাভ দ্য লাস্ট সে বাংলাদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে সামনের দিনে তারা রাষ্ট্রকে কীভাবে দেখতে চায় মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে চিন্তিত নয় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আওয়ামী লীগও দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় আমাদের দলের প্রধান শেখ হাসিনার রাজনৈতিক অঙ্গীকার এই দেশে সুষ্ঠ অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সুতরাং আমি মনে করি না যে এই ভিসা নীতি প্রয়োগের জায়গায় আমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বা অতি উৎসাহে উৎসাহ প্রকাশ করবার কোনো কিছু আছে যদি নির্বাচনে কেউ সংসদ করে নির্বাচনে বিরোধিতা করে বা নির্বাচনকে ম্যানিফেস্ট করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে তাদের এই ভিসা নীতি তাদের কার্যকর করবে আগের মতো জ্বালাও পোড়াও হরতাল অবরোধ করতে পারবে না করলে দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শুক্রবার দুপুরে চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক আসলে স্বাগত জানানো হবে না আসলে সমস্যা নেই তবে নির্বাচন হবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে ঘিরে কেউ অরাজকতা সৃষ্টি করলে তাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে আমাদের নির্বাচন অত্যন্ত সুস্থ হওয়া অপরাধ হরতালের কথা বলে মানুষকে প্যাট্রোল পাওয়া নিক্ষেপ করে শত শত মানুষ হত্যা করেছে হাজার হাজার মানুষকে আগুনে ঝলসে দিয়েছে সে একই কাহিনী একই ঘটনা বিএনপি আর করতে পারবে না দেশের মানুষ করতে দিবে না বিএনপি আবার দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করলে এবং বোমা হামলা চালালে সেই হাত আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি মার্কেটের ব্যবসায়ী ও দোকান কর্মচারীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন নানক বলেন আওয়ামী লীগ জনগণের ওপর নির্ভরশীল দল কাজেই বিএনপির নেতারা দেশে সংঘাত সৃষ্টি করলে তার সমুচিত জবাব দেয়া হবে এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের হুমকির জবাবে নানক বলেন কেউ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় কাজেই দেশে যদি অশান্তি সৃষ্টি হয় তাহলে কারোরই রক্ষা থাকবে না নানক বলেন জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে কাজেই হুমকি দিয়ে লাভ নেই অনুষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্ত দুই হাজার ব্যবসায়ী ও দোকান কর্মচারীকে সহায়তা প্রদান করা হয় সংঘাতের পথে এগিয়ে যান দেশের শান্তি শৃঙ্খলা যদি বিঘ্নিত করেন তাহলে যে হাতে বোমা মারবেন সে হাত ভেঙে দেওয়া যে হাতে আগুন দিবেন সেই হাত পুড়িয়ে দেওয়া হবে মানবিক কারণে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবি জানিয়েছেন 
দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর আব্দুল্লাহপুরে সমাবেশে এই দাবি জানান তিনি সরকার এক দফা দাবি মেনে না নিলে আরো কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দেন বিএনপি নেতারা সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর আব্দুল্লাহপুর ও যাত্রাবাড়িতে সমাবেশ করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি সমাবেশে যোগ দেন কেন্দ্রীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা আব্দুল্লাহপুরের সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আবারো তাকে বিদেশে পাঠানোর দাবি জানান বিএনপি महासचिव যদি বাইরে বেরি আসেন তাহলে সেই যার ডাকে কোটি কোটি মানুষ বেরি আসে সেই ব্যক্তিকে আপনারা মৃত্যু দিয়েছেন আমার প্রশ্ন করে বলতে চাই যাত্রাবাড়ির সমাবেশে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন চলমান আন্দোলনে সরকার ভীত হয়ে আবারও গ্রেফতার নির্যাতন শুরু করেছে দমন পীড়ন চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না বলেও দাবি নেতাদের সেই নির্বাচনে জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনগণের সরকার গঠিত হবে ইনশাআল্লাহ সরকার এক দফা দাবি মেনে না নিলে আরো কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দেন বিএনপি নেতারা এই সরকার এই দেশের জনগণকে জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 52000 সাউন্ড গ্রেনেড রাসায়নিকযুক্ত মাল্টি ইমপ্যাক্ট টিয়ার শেল ও ফ্ল্যাশ ব্যাংক গ্রেনেড কিনতে দরপত্র আহ্বান করেছে পুলিশ সদর দপ্তর একে রুটিন কেনাকাটা বলছে পুলিশ যে কোনো ধরনের সহিংসতা ঠেকাতে এসব ব্যবহার করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাউন্ড গ্রেনেড মাল্টি ইমপ্যাক্ট টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড এবং ফ্ল্যাশ ব্যাংক গ্রেনেড কেনার জন্য সম্প্রতি আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রকাশ করে বাংলাদেশ পুলিশ এক চিঠিতে তিনটি প্যাকেজে এ দরপত্র আহ্বান করা হয় এর মধ্যে প্রথম প্যাকেজে কেনা হবে ত্রিশ হাজার সাউন্ড গ্রেনেড এর দাম ধরা হয়েছে প্রায় বিশ লাখ টাকা দ্বিতীয় প্যাকেজে একই মূল্যে কেনা হবে পনেরো হাজার মাল্টি ইম্প্যাক্ট টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড আর তৃতীয় প্যাকেজে সাত হাজার ফ্ল্যাশ ব্যাংক গ্রেনেড কেনা হবে যার মূল্য প্রায় দশ লাখ টাকা একই রুটিন কেনাকাটা বলছে পুলিশ সদর দপ্তর নির্বাচনের আগে বিশেষ কিছু নয় জানিয়ে স্বাভাবিক আমদানি বলছে পুলিশ আমাদের যে ক্রয় প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে সেগুলো আমাদের নিয়মিত ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ এগুলো আগেও কেনা হয়েছে এবং একটি নিয়মিত ক্রয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের এই জিনিসগুলো পারচেস করে থাকি আমরা নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা মনে করেন নির্বাচনকে সামনে রেখে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থা মোকাবেলায় প্রশাসন বাড়তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছে যারা এই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে কৌশল হিসাবে একটি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করবে নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য তারা অবশ্যই সহিংসতার দিকে যেতে পারে তো যতক্ষণ এই সহিংসতার সম্ভাবনা থাকছে পুলিশকে তো জননিরাপত্তা দিতেই হবে তো জননিরাপত্তার কারণে হচ্ছে যে এখানে তাদের যে প্রকিউরমেন্টটিকে আমার মনে হচ্ছে তাদের স্টক লেভেল তারা মেনটেন করছে ঋণপত্র খোলার একশো বিশ দিনের মধ্যে এসব প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বাংলাদেশ পুলিশের কাছে সরবরাহ করবে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আগামী অক্টোবরে উদ্বোধনের লক্ষ্য নিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে খুলনা মোংলা রেলপথ নির্মাণ কাজ এরই মধ্যে প্রকল্পের আটানব্বই ভাগ কাজ শেষ হয়েছে খুলনার সাথে মোংলা বন্দরের সংযোগ স্থাপনকারী রেলপথ ঘিরে অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা খুলনা মংলা রেলপথ প্রকল্পের ফুলতরা থেকে মংলা পর্যন্ত অংশে রেলপথ মোট চৌষট্টি কিলোমিটার তবে স্টেশনগুলোর ডাবল লাইন হিসাব করলে রেলপথ বসছে প্রায় নব্বই কিলোমিটার এরই মধ্যে প্রায় পঁচাশি কিলোমিটার রেলপথ বসানো হয়েছে শেষ হয়েছে নটি প্ল্যাটফর্ম একশো সাতটি ছোট সেতু ও নটি আন্ডারপাসের কাজও এবছরের শুরুতে প্রকল্পের ফুলতলা অংশে পরীক্ষামূলকভাবে চলেছে রেল ইঞ্জিন এ প্রকল্প ঘিরে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে বলছেন স্থানীয়রা এটি উদ্বোধনের ফলে এই অঞ্চলে একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে সেটি অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য যোগাযোগ সার্বিক ক্ষেত্রে মংলা বন্দরের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করায় এই রেলপথ দেশের অর্থনীতিতেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা এই রেলপথ দ্বারা মংলা থেকে নেপাল ভুটান ভারতেও 
পণ্য যাতায়াত ত্বরান্বিত হবে এবং আরেকটি বিষয় যে এই রেল লাইনকে কেন্দ্র করে নয়টি স্টেশন নির্মিত হচ্ছে এবং এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে পাঁচ দফার সময় বাড়িয়ে এবছরের সেপ্টেম্বরে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা অক্টোবরেই রেলপথ উদ্বোধনের আশা কর্তৃপক্ষের দুই পার্সেন্ট কাজের মধ্যে বাকি আছে কিছু ট্র্যাক লিঙ্কিং অর্থাৎ রেলপল লিঙ্কিং কিছু ফিনিশিং ওয়ার্ক এবং সিগনালের কিছু কাজ এই কাজগুলো সম্পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আমরা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অথবা অক্টোবরের প্রথম দিকে এই লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল করাতে পারব বলে আশা রাখছি ভারতের ঋণ সহায়তায় নির্মিত প্রকল্পের ব্যয় চার হাজার দুশো একষট্টি কোটি টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মিরপুরে চার প্রাণহানির পেছনে রয়েছে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দুই নম্বর সড়কের পিলার থেকে তার টেনে সংযোগ দেওয়া হয়েছিল বস্তিতে স্থানীয়দের অভিযোগ এ কাজে জড়িত সেলিম লাইলি মোমেন ও আলমগীর নামে চার ব্যক্তি এদিকে বেঁচে যাওয়া সেই সাত মাসের শিশুটিকে হস্তান্তর করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সে এখন আছে তার খালার কাছে বৃহস্পতিবারের ভারী বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ মিরপুর সেই পানিতে তার পরে বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যু হয় সাত বছরের মেয়ে লামিয়া সহ মুক্তামিজানুর দম্পতির তাদের বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হয় আরও এক তরুণের তবে প্রাণে বেঁচে যায় সাত মাসের ছেলে হোসাইন তবে যেই তারে এই চার প্রাণহানি সেই তার ছিল অবৈধ সংযোগের দুর্ঘটনার পরপরই সেই তারগুলো খুলে নেওয়া হয়েছে তবে সিমেন্টের ঢালাইয়ের কারণে মূল লাইন কেটে নেওয়া যায়নি স্থানীয়দের অভিযোগ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এই অবৈধ সংযোগ দিয়েছে সেলিম লাইলি মোমেন ও আলমগীর নামের এক ব্যক্তি একটা আছে মোমিন একটা আছে সালামুল্লাহ একটা আছে আলিঙ্গির মেয়ার আর একটা আছে লাইলি এদের এইখানে থেকে যে তারটা নেওয়া হয় ওভারলোডের কারণে অনেক সময় তারে আগুন লেগে যায় এদের তারেই আগুন লাগে মিটারটা রাস্তার ওই পাশে থেকে আসছে ঘটনাস্থলের পাশে হোস্টেল ও মাদ্রাসা থেকে এ নিয়ে একাধিকবার বিদ্যুৎ অফিসে অভিযোগের পর বিচ্ছিন্ন করা হয় সংযোগ তবে সম্প্রতি আবারও দেওয়া হয়েছে সংযোগ শুধু এখান থেকে না বাড়ির ওই বাড়ির ওই পিছন থেকেও তার লাগায় এবং এই তার যে যারা লাগায় তাদের কিছু বলার সাহস এখন লোকেদের নাই ভোগ দিয়ে এই যে চালের উপরে যাই দেখেন ঢালাই দেওয়া আছে ওই ঢালাই দিয়া ওই পাশে আবার ওরা লাইন নিয়ে না লিখিতভাবে বিদ্যুৎ অফিসে আমরা জানাইছি এটার প্রতিবাদ জানাইছি আমরা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার লাগে ব্যবস্থা আবেদন জানাইছি ওনারা বলছে স্থায়ী ব্যবস্থা আমাদের কাছে নাই এদিকে বেঁচে যাওয়া সেই শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেছেন স্বজনেরা তাদের অভিযোগ চিকিৎসার জন্য তিন হাসপাতালে ঘুরতে হয়েছে শিশুটিকে নিয়ে প্রথম গেলাম শিশু হসপিটাল এখান থেকে আমাকে রাখলো না দিল শ্যামলি শিশু হসপিটাল ওখানেও রাখলো না ওখান থেকে দিল ঢাকা মেডিকেল সত্যাকা মেডিকেল ওখান দিয়েও রাখলো না তারপর আমি ঢাকা মেডিকেল নিয়ে ভর্তি করলাম স্থানীয়রা বলছেন এখানকার পানি নিষ্কাশনের খাল নালা দখল হওয়ায় বৃষ্টিতে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের সঙ্গে প্রাণহানির এটিও একটি বড় কারণ আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মিরপুরে বিদ্যুৎ স্পর্শে নিহত মুক্তা মিজানুর ও তাদের সাত বছরের মেয়ে লিমার মরদেহ দাফনের জন্য নেওয়া হয়েছে ঝালকাঠির গ্রামের বাড়িতে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী আব্দুর রহিম রেজা রেজা নিহতদের জানা যা কখন হবে কি দেখছেন সেখানকার পরিস্থিতি যে আসলে দেখুন সকাল থেকেই সেই বাড়িতে আমরা এসেছি এবং সেই বাড়ির অনেক স্বজনদের সাথে কথা বলেছি কোনোভাবেই আসলে সেই স্বজন এবং এই এলাকাবাসী এরকম মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না তারা আসলে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের অতি অনতি বিলম্বে আসলে আইনের আওতায় এনে এবং বিচারের দাবি জানিয়েছে আমরা সকালে এখানে এসে যেটা জানতে পেরেছি স্বজনদের মাধ্যমে যে রাত তিনটার দিকে আসলে এই মিজান মুক্ত এবং তাদের মেয়ে লিমার মরদেহবাহী মাইক্রোবাসটি এই অ্যাম্বুলেন্সটি এখানে এসেছে এবং এই সকাল নয়টায় তাদের নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে আমরা বেশ কয়েকজন স্বজনের সাথে কথা বলেছি এবং এলাকার বাসীর সাথে আমরা কথা বলেছি আসলে এই তিনটি মানুষের মৃত্যু এটি একদমই কোনোভাবে মেনে নিতে তারা পারছে না তাদের যে সাত মাস বয়সী হোসাইন শিশু রয়েছে সেই শিশুটি কিন্তু তার মাকে হারিয়ে অর্থাৎ সে তো অবুজ এবং নাবালক সেই মাকে হারিয়ে কিন্তু বারবার কান্না করছে আসলে এই শিশু এই বয়সে তার তো মায়ের কোলে থাকার কথা পরম স্নেহে সেটি তিনি পাচ্ছে না তার মা মারা যাওয়ার পরে কিন্তু বারবার 
এদিক সেদিক তাকাচ্ছে এবং এর কাছ থেকে ওর কাছে এর কোল থেকে ওর কোলে যাচ্ছে এবং কান্নাকাটি করছে বলে আমরা এখানে কিন্তু সকালে এসে দেখতে পেরেছি সেই আসলে বিষয়টি খুবই হৃদয় বিদারক এবং এখানে যারা বাইর থেকে মৃত্যুর খবর শুনে এসেছে তাদেরও কিন্তু আসলে হৃদয়ে দাগ কেটেছে তো স্বজনরা যেটা আসলে দাবি করেছে যে এইরকমের একটি দুর্ঘটনা ঘটলো এই ঘটনে যারা জড়িত তাদেরকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে দাফন আইনের আওতায় আনতে হবে এবং এই যে শিশুটি রয়েছে সেই শিশুটি আসলে বরণ পোষণের দায়ের জন্য বা কর্তৃপক্ষের নিকট তারা দাবি জানিয়েছেন এই ছিল আসলে এখানকার পরিস্থিতি মিরপুরে বিদ্যুৎ স্পর্শে নিহতদের গ্রামের বাড়ি থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্দুর রহিম রেজা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি সাত মাস বয়সী শিশু হোসাইন বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর মিরপুরে ভারী বৃষ্টিতে ছেনা বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে মারা গেছেন তার বাবা মোহাম্মদ মিজান মা মুক্তা বেগম ও একমাত্র বোন লিমা তাদের বাড়ি ঝালকাঠিতে তবে থাকতেন ঢাকার মিরপুরে শরবত বিক্রি করেই চলত মিজানের সংসার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই ভিডিও যারাই দেখেছেন চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি রাস্তায় জমে থাকা পানিতে শিশুটিকে ভাসতে দেখে একজন পা ধরে তোলার পর সবাই ভেবেছিল সে মারা গেছে পরে আশেপাশের মহিলারা তাকে বাসায় নিয়ে গেলে গরম তেল মাখিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালান এ সময় নাক দিয়ে রক্ত বের হলে তাকে নেওয়া হয় হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে শুক্রবার সকালেই শিশুটিকে নেওয়া হয় ঝিলপাড় বস্তিতে खूब जान सड़के जमे थका पानी अवैध विद्युत लाइन नहीं बृहस्पतिवार रात झिलपाड़े नानुर बसा बेड़ाते जाए बाबा मायर संगे से बसाय फिर पथे घटे दुर्घटना अवशेषे হাংজুতে আজ পর্দা উঠছে এশিয়ান গেমসের দুই ঘন্টার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষায় কার্বন নিঃসরণ বন্ধে বার্তা দেবে চীন এবারের গেমসে চারশো একাশি ইভেন্টে অংশ নিচ্ছেন ৪৫ দেশের বারো হাজার পাঁচশো অ্যাথলিট এতে লাল সবুজের পতাকা বহন করছেন গ্র্যান্ড মাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ ও ফুটবলার সাবিনা এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে রাজধানীর বাজারে নিত্য পণ্যের দামে ক্রেতাদের জন্য কোনো সুখবর নেই সরকার দাম বেঁধে দেওয়ার এক সপ্তাহ পার হলেও বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে আলু পেঁয়াজ ডিমের দাম এখনও নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে সুফল বেলেনি ভোক্তা অধিকারের অভিযানে সব মিলিয়ে বাজারে গিয়ে না বিশ্বাস ভোক্তাদের নিত্য পণ্যের বাজারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যেন শেষ হওয়ার নয় বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার কয়েকটি পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়ার এক সপ্তাহ পরও স্বাভাবিক হয়নি বাজার সরকার নির্ধারিত দামে লোকসানে দাবি করে বিক্রেতারা চড়া দামে পণ্য কিনতে বাধ্য করছেন ক্রেতাদের রাজধানীর বেশিরভাগ বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে ৪৪ থেকে ৫০ টাকা কেজিতে অর্থাৎ সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অন্তত পনেরো টাকা বেশি দেশি পেঁয়াজের কেজি ছিয়াত্তর থেকে পঁচাশি টাকা আর আমদানির পেঁয়াজ পঁয়ষট্টি টাকা জরিমানার এটা কোনো সমাধান না এটা সমাধান হচ্ছে যে সবাই সকালে একসাথে বসবে বসার পরে আলোচনা করবে একসাথে বসলে একটা জিনিস মিট হয় সরকার যা করে সরকারের বিরুদ্ধে সব কিছু আমরা কিছু করতে পারবো আমরা যদি এটা মনে করেন কিছু করতে যাই তাহলে তো উল্টো বিল আরও রিয়েকশন হবে সো কল সিন্ডিকেট সেখানে যান 
কিছুটা স্বস্তি মিলেছে ডিমের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় পাঁচ টাকা কমে ডজন বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় আমদানি যদি ভালো হই তাহলে তো হয়তো দেখ লোকটা রিড একটু অবশ্যই কমবে হয়তো আরও সামনে সন্ত্রাসী কমতে পারে আর কি আজকে বিক্রি করতে আছি আপনার পঁয়তাল্লিশ টাকা লাল ডিম সাদা ডিম একশো চল্লিশ টাকা হাঁস দুশো টাকা ডজন নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ছুটির দিনেও অভিযান চালাই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ক্রেতারা বলছেন অভিযানের ফলাফল শূন্য তবুও কর্মকর্তারা শোনাচ্ছেন আসার কথা আমাদের বাংলাদেশের একটা ব্যবসায়ীদের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে দাম যখন বাড়ে তখন সঙ্গে সঙ্গে বাড়াই দেয় আর যখন কমে তারা বিভিন্ন অজুহাত দেয় যে আমার আগে কেনা আমার অমুক দিনের কেনা আমার লস হচ্ছে বা যেহেতু আমাদের সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে এটা মানতে হবে বাজার তদারকিতে রাজধানীতে প্রতিদিন তিনটি দলে অভিযান চালাচ্ছে ভোক্তা অধিকার অভিযান চলবে বলেও জানাই সংস্থাটি তিরিশ টাকা কেজি পাইকারি কেবল নিবেন শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে সরকারি উদ্যোগে বগুড়ায় আলু বিক্রি শুরু হয়েছে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী হাসিবুর রহমান হাসিবুর এই উদ্যোগে কেমন সারা মিলছে আর এর প্রভাব বাজারে কতটা পড়তে পারে বলে মনে করছেন সকাল ছটার থেকে মূলত এই কেনা বেচা শুরু হয়েছে এবং এখন থেকে এটি প্রতিদিনই চলবে যদি কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আলু সরবরাহ করে বাজার গুলোতে তাহলে এর ইতিবাচক প্রভাবই পড়বে এমনই বলছেন ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে আমি বেশ কয়েকটি দোকানে বেশ আলু কেনা বেচা দেখতে পেয়েছি যেখানে মূলত সরকার যে নির্ধারিত দর সেই দরগুলোতেই বা সেই নির্ধারিত দরে আলু কেনা বেচা হচ্ছে আপনি যে জায়গাতে দেখছেন এটি মূলত আটটি দোকান এখানে বসেছে সরকার নির্ধারিত দরে আলু বিক্রি এর ফলে যেটি হয়েছে যে অন্যান্য জায়গায় গতকালও যেটা বাহান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বিক্রি হতো সেই আলুর মনে হচ্ছে আজকে একটু দামে বেশ টান ধরেছে ফলে চাষিদের পাশাপাশি যে যারা আছেন মূলত ক্রেতা ভোক্তারা যাদের নিয়েই সরকারের উদ্যোগ তারা বেশ খুশি বলে আমি মনে হচ্ছে আমি এই দোকানটাতে কত কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্তত চল্লিশ জনকে দেখেছি যারা এখান থেকে আলু কিনেছে পাঁচ কেজি পর্যন্ত আর এখানকার নিয়ম হলো যে সর্বনিম্ন আড়াই কেজি পর্যন্ত আপনি কিনতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি এবং এটি শুধুমাত্র যারা ভোক্তা তারাই কিনতে পারবে কোনো পাইকার বা কোনো দোকানদার এখান থেকে আর আলু কিনতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে যেটি করা হচ্ছে যে বাজার কর্তৃপক্ষ এক ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে যে চেষ্টা করছে যে যারা আলু কিনছেন তারা ভোক্তা কেনা আর এর ফলে যেটি হয়েছে যে অনেকটাই স্বচ্ছতা পাওয়া যাচ্ছে আলু কেনা বেচার ক্ষেত্রে আর এখানে যারা এই দায়িত্বে রয়েছেন তারা বলেছেন যে বৃহত্তর বগুড়া জেলা কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন এই আয়োজন করেছে এবং এখানে যারা আলু বেচার কাজ করছে বিশেষ করে খুচরা যারা বিক্রি করছেন তারা সবাই এখানকার স্থানীয় দোকানদার এবং তারা এটি অব্যাহত রাখতে চায় এবং প্রতিদিনই এখানে প্রায় বারো টন করে আলু বিক্রি করা হবে খোলা বাজারে এমনই তথ্য আমাকে দিয়েছেন এখানে যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন এবং এটি চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না বালি বাজারে আলুর বাজার একেবারে স্বাভাবিক হবে ততদিন পর্যন্ত বগুড়া থেকে আলুর বাজার নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাসিবুর রহমান মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততায় চরম বিপাকে বাগের হাটের বিভিন্ন উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ কয়েক বছর ধরে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সুপেয় পানির চাহিদা মেটাচ্ছে সরকার এলাকাবাসী বলছে ট্যাঙ্কের বরাদ্দ বাড়াতে হবে এ অবস্থায় চলতি অর্থ বছরেই আরও পঁয়ত্রিশ হাজার ট্যাঙ্ক দেবার কথা জানিয়েছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বাগেরহাট সদর উপজেলার গোটাপাড়া ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে তিন হাজারের বেশি মানুষের বসবাস গ্রামে চারিদিকে নদী বা পুকুর থাকলেও তা লবণাত্মক একইভাবে লবণাত্মক জেলার সরংখোলা মোড়েলগঞ্জ মোংলা রামপাল উপজেলার গভীর নলকূপের পানিও সুপেয় পানির অভাব পূরণে দুই সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ হাজার বৃষ্টি পানি সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে বসানো যাচ্ছে একটি পানির ট্যাঙ্ক এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুপেয় পানি পাচ্ছেন লক্ষাধিক মানুষ যখন এই ট্যাঙ্কি ছিল না তখন অনেক দূর থেকে পানি আনা লাগতো অনেক সময় পানি আনতে যে অনেক কষ্ট হইত এখন এই ট্যাঙ্কি পাওয়ার পরে এখন আর কষ্ট নেই আগে পানি বহু দূর থেকে আনে খাইছি প্রায় দুই কিলো দূর থেকে এখন বর্তমানে এই ট্যাঙ্কি পাওয়ায় আমরা বৃষ্টির পানি ধরে সরকারের এই প্রকল্পকে সাধুবাদ জানিয়ে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির শেখ হাসিনার উদ্যোগে এই যে রেইন হার্ভেস্ট পদ্ধতিতে পানি ট্যাঙ্কিতে পানি ধারণ করে আজকে আমার এলাকার এই পানি সমস্যার অনেকটা সমাধান হচ্ছে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পাশাপাশি পুকুর পুনখননের মাধ্যমে সুপেয় পানি নিশ্চিতের কাজ চলছে বলে জানিয়েছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর 
আগামী অর্থ বছরের ভিতর বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে মিনি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পুকুর খনন এবং পুনঃখননের মাধ্যমে একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে এই পানি সুবিধার আওতায় আনতে পারবো বলে আশাবাদী দুই হাজার তেইশ বছরে আরও প্রায় দেড়শো কোটি টাকা ব্যয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার পানি সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক বসানো হবে এ প্রকল্প চালু হলে আরও দুই লক্ষাধিক মানুষ সুপেয় পানির আওতায় আসবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জ্বালানির বদলে ভ্রমণ খাতে বরাদ্দ দেয় দেড় মাস ধরে বন্ধ ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স সেবা এদিকে চোদ্দ লাখ টাকা বকেয়া পড়ায় পেট্রোল পাম্পও আর তেল দিচ্ছে না জ্বালানি সংকটে অ্যাম্বুলেন্স থাকার পরেও সেবা বঞ্চিত রোগীরা এতে করে ভোগান্তির পাশাপাশি বাড়ছে ব্যয় ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে উন্নতমানের লাইফ সাপোর্ট সহ তিনটি অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও বন্ধ আছে সেবা জ্বালানির বরাদ্দ না থাকায় কেনা যাচ্ছে না তেল বাধ্য হয়ে বাড়তি ভাড়ায় প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্সে যাতায়াত করতে হয় অসুস্থ রোগী ও স্বজনদের চালকরা জানালেন অ্যাম্বুলেন্সের জ্বালানির জন্য প্রতি বছর ত্রিশ লাখ টাকা বরাদ্দ হয় তবে এবছর ভুলবশত জ্বালানির বদলে হাসপাতালের ভ্রমণ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এর ফলে জ্বালানি কেনার জন্য টাকা পাচ্ছেন না তারা समस्या कथा দ্রুততম সময়ে জ্বালানি সমস্যার সমাধান করে অ্যাম্বুলেন্স সেবা চালুর দাবি ঝালকাঠির মানুষের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের সদর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন একে সফল হামলা বলেও দাবি করেছে কিয়েফ রুশ অধিকৃত ক্রিমিয়া লক্ষ্য করে ছোঁড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে একটি সদর দপ্তরে আঘাত আনে বলে জানিয়েছে মস্কো তবে বেশিরভাগই প্রতিহত করা হয়েছে বলেও দাবি করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই হামলার পর একজন রুশ সেনা নিখোঁজ রয়েছেন চলতি মাসে ক্রিমিয়ায় নিজেদের হামলা জোরদার করেছে ইউক্রেন এখন পর্যন্ত সেখানে হামলা চালিয়ে রুশ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি জাহাজ ও সাবমেরিন ধ্বংস করেছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এছাড়া উপদ্বীপটিতে ইউক্রেন সাইবার আক্রমণ চালাচ্ছে বলেও দাবি করেছে মস্কো নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমার পর এবার ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক অ্যাটাক এম এস মিজাইল দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার জেলেস্কির সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন বাইডেন মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এই তথ্য জানিয়েছে যদিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউক্রেন দ্বিতীয় বছরে গড়ানো ইউক্রেন যুদ্ধে অত্যাধুনিক সামরিক অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে পশ্চিমা বিশ্ব এর মধ্যে এগিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার হুমকি এবং পশ্চিমা মিত্রদের আপত্তির পরও ইউক্রেনকে নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমা দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন বেশ কয়েক মাস ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দূরপাল্লার আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম অ্যাটাক এম এস আসছে ইউক্রেন এ নিয়ে প্রতিনিয়ত বাইডেন প্রশাসনের দরজায় করা নেড়েছেন জেলেন্সকি অবশেষে বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে জেলেন্সকি বাইডেন বৈঠকে এ বিষয়ে সমঝোতা হয় বলে জানাচ্ছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রাথমিকভাবে অল্প পরিমাণে কিয়েভে যাবে এই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিবেদন বলছে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পৌঁছাতে পারে প্রথম চালান বৃহস্পতিবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইউক্রেনকে বাড়তি সামরিক সহায়তার ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগামী সপ্তাহে কিয়েভে পৌঁছাবে যুক্তরাষ্ট্রের আব্রামস্টাইন 
স্টর্ম শ্যাডো ও স্কাল দূরপাল্লার এবং আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র অপরদিকে অ্যাটাক এম এস হলো ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা যার উড্ডয়নের সময় নিজেদের গতিপথ কিছুটা পাল্টানোর সক্ষমতা রয়েছে এই ক্ষেপণাস্ত্র একশো নব্বই মাইল দূরে আঘাত আনতে সক্ষম এর অর্থ হল সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক দূরে থেকেও রুশ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনতে পারবে ইউক্রেন দূরপাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেন যুদ্ধে গেম চেঞ্জার হতে পারে বলে ধারণা করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা ইউক্রেন রাশিয়ার সংকট বন্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ শান্তি আলোচনার কথা বললেও তার কোনো ভিত্তি নেই বলে দাবি রাশিয়ার এর আগে দু সালে দুই দেশ আলোচনার টেবিলে বসলেও ইউক্রেনের প্রতি আস্থা রাখতে পারেনি মস্কো এমন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প উপায় নেই বলেও দাবি করেছেন ক্রেমলিন মুখপাত্র পেসকফ উনিশ মাস ধরে চলা রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাতে ভয়াবহতা গড়িয়েছে বহুদূর সংঘাত শুরুর পর থেকেই দুই দেশের কূটনৈতিক সমাধান খুঁজতে উদ্যোগী বিশ্বের অনেক দেশ তবে আলোচনা শুরুর কোনো ভিত্তি নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে মস্কো সম্প্রতি রাশিয়ার একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন ইউক্রেন সংকটের বিষয়ে আলোচনার শব্দটি প্রায় শোনা যাচ্ছে তবে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন আলোচনার পক্ষে থাকলেও কিয়েভের অসহযোগে তা সম্ভব নয় এমন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প উপায় নেই বলেও দাবি করেন পেসকভ দুই দেশের মধ্যে সংঘাত শুরুর পর দুই সালের মার্চের শেষ দিকে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে আলোচনায় বসে মস্কো ও কিয়েভ সে সময় একে শান্তি আলোচনা বললেও ইউক্রেন আলোচনা অনুযায়ী এগোচ্ছে না বলে দাবি করে রাশিয়া একই সাথে তাদের সঙ্গে আলোচনায় আস্থা হারানোর অভিযোগও তুলে ক্রেমলিন রুশ কূটনৈতিকরা বলছেন দুই দেশে পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র যদি আলোচনা চায় তবে ইউক্রেনকে সবার প্রথমে তাদের ডিক্রি বাতিলের নির্দেশ দিতে হবে দুই সালের অক্টোবরে জারি করা ডিক্রিতে পুতিনের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন জেলেন্সকি এদিকে রুশ হামলা প্রতিহতে প্রতিনিয়ত ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা বাড়াচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের জন্য বাড়তি বত্রিশ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার জন্য এই সামরিক সহায়তা বৃদ্ধিকে দায়ী করে আসছে মস্কো আর এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ